Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel contesto della pista di Verona e siamo con Sebastiano Costa. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. Sebastiano e come al solito gli faremo qualche domanda per capire eh, la sua storia in questo sport. Ok. <ride> Bene, Sebastiano, no. prima di cominciare l'intervista, intanto grazie di essere grazie qui a te. per questa intervista perché eh, beh, innanzitutto ringrazio eh, il Mecca Ritardati che ti ha nominato eh, o sì. ti ha dato la trappolona <ride> come ormai è diventata, eh, anche perché, e ti ringrazio perché lui, ma non solo lui, mi ha detto che comunque eh, come dire, sei una persona molto riservata e quindi magari davanti alla telecamera eh. non è facile, non <ride> sì. è facile, non è facile, però insomma è, è giusto secondo me perché ti confesso che ho chiesto ai tuoi colleghi, gente che correva con te, che magari è ancora o non è più nel mondo della BMX, che tanto aspettavano questa intervista <ride> a Sebastiano Costa per, e siccome sei una persona riservata, secondo me eh, non, magari non tutti sicuramente sanno questa storia e è, secondo me è bello e sono contento di dare spazio sì, sì. a tutta la, la tua carriera qui, ah, sì. <ride> Bene, e Sebastiano, quello che chiedo a tutti all'inizio è sempre una presentazione, chi sei, l'età e da quanto fai questo sport e anche cosa fai nella vita adesso. Ok, allora io sono Sebastiano Costa, ho 26 anni, sono di Verona, nella vita faccio l'allenatore di BMX Okay. E faccio BMX, in realtà ho fatto BMX dal 2005 al 2018, quindi da, da atleta, sì. okay. e poi ho iniziato ad allenare la squadra del team BMX Verona e sono diventato collaboratore tecnico della nazionale nel 2020. Da dove nasce la passione per questo sport? Da piccolo insomma? Allora io sono di Bussolengo precisamente, okay. quindi la pista di BMX di Bussolengo era proprio dietro casa mia, quando ero più ah, piccolo, okay. quella prima di Pescantino certo, diciamo. Sì, sì. E io ho iniziato in realtà perché volevo fare motocross, okay. la mia passione era motocross e io volevo fare quello da piccolo, però Gianni Bonini mi consigliò di iniziare un po' con la BMX per ah, prenderci okay. un po' la mano. Pensavo avessi cominciato da Montorio. Eh, no, 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 sì, da, da, Bussolengo, da Bussolengo sapevo, eh. e mi consigliò di iniziare dalla BMX appunto certo. e quindi poi ho iniziato lì in realtà. Poi ha iniziato anche mio cugino nel frattempo, abbiamo detto dai un giorno correremo anche insieme magari, ah, quindi okay. non ho più smesso. E eh, per contestualizzare il tutto hai la stessa età di Nicolò? Sì, 98. Giusto? E anche Arbetti quindi. Arbetti, Nicolò, Michele, Nicolò. sì, sì, okay. tutto il gruppo. Bene, allora Seba, raccontaci un po' la, la, la tua carriera, eh, da, okay. da, fin da piccolo, insomma, sì. com'è, come andava, eh, cosa facevi, eccetera. Allora, diciamo che sono sempre stato un po' altalenante, okay. nel senso cioè, che, di risultati, di risultati dici, okay. sì, <ride> nel senso che da piccolo qualche volta veniva la gara fatta bene, dove portavo a casa magari una finale, okay, qualche okay. volta uscivo in semifinale, qualche volta capitavo uscire sei quarti, sempre stato un po' altalenante. Poi quando sono diventato esordiente allievo ho iniziato magari a piazzarmi qualche volta di più nei primi otto senza mai vincere un granché e ho vinto, mi ricordo bene, la prima gara da allievo a Padova ah, okay. che era una pista che trovavo comunque abbastanza difficile, non era proprio la mia pista preferita perché era comunque tecnica, aveva le curve anche difficili da affrontare eccetera eppure gli ho vinto la prima gara, me lo ricordo bene e dopo in realtà anche lì da lì in poi è sempre stato più o meno un uomo da metà classifica diciamo. Ok, ok. E vabbè, a tal proposito ti chiedo una prima domanda che mi hanno detto, che mi hanno, che mi hanno detto fagli questa. Eh, mi dicevano che da giovane eri molto forte, soprattutto nella prima linea. Nella prima linea era tosta a batterti perché eri anche piazzato fisicamente che mi viene, mi viene difficile <ride> perché adesso mi sembri molto smilzo sì. quindi ho detto oddio ah sì non lo sapevo. Cioè è così, cioè nella prima linea, cioè in partenza eri in Sì, eri allora mi veniva bene la partenza, okay. più che altro l'accelerazione dopo la partenza, okay. in certe piste ovviamente, eh, perché okay. alcune piste cancello. sì, cancello o anche inclinazione della pendenza o okay. primo salto. Se c'era un primo okay. salto tecnicamente un po' difficile andava abbastanza in crisi. Ah, okay. Però per esempio la mia pista preferita è sempre stata Creazzo, okay. e è sempre stata la mia pista preferita perché partenza bassa, prima linea abbastanza morbida e quindi sì. mi piaceva un sacco. Sì, infatti... 
Michele Tomizioli mi ha detto, <ride> mi ha detto appunto che era imbattibile su quella linea lì. Grazie, mi piaceva, mi piaceva, mi piaceva, piaceva tanto. tanto. <ride> sì, ma parlando di Michele Tomizioli mi ha suggerito un'altra domanda di fa- da farti, eh, che me la devi spiegare perché non sì. la so, <ride> che mi ha, mi ha chiesto chiedigli chi, chi sprinta meglio tra te e lui sostanzialmente, okay. che cosa significa. Praticamente qualche mese fa sì. ho ricominciato un pochino ad allenarmi, diciamo, okay. non con l'ambizione di tornare in bici, okay. ma solo per divertirmi un po'. Mm. E abbiamo iniziato a fare degli sprint insieme, quindi le accelerazioni da fermo, lui ah, le faceva okay. come allenamento, io mi univo a lui e le facevamo assieme. Okay. E quindi era nata un po' una sfida a vedere okay. chi <ride> riuscisse a fare i tempi più bassi. Okay. Eh, devo dire che qualcuno mi è uscito bene, ah, okay. ne, diciamo nel complesso lui ha fatto i tempi migliori, di poco però devo dire, <ride> e quindi qualche volta mi uscivano ancora bene, riuscivo dai, a stargli davanti, a stargli qualche, davanti. in qualche occasione. Cavolo, sì. <ride> bene. Eh, su questa cosa qua degli sprint però mi viene da chiederti che anche questo mi hanno suggerito Manuel De Vecchi me l'ha chiesto me l'ha ah, detto okay. chiedi di questa domanda <ride> siccome evidentemente anche lui si ricordava di questa cosa che te sprintavi forte eccetera e siccome tra l'altro ho da poco intervistato Bielli vi metto il link qua sopra che ha fatto il passaggio alla pista sì. ti è mai venuto in mente di fare questo passaggio perché prima mi hai detto forse che avevi difficoltà con il colpo sì, 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 cioè, sì, sì. non ti è mai venuto magari o magari i tempi non erano maturi non c'era questa ma possibilità allora ho, pr- ho provato anche in realtà una volta okay. allora diciamo che negli ultimi anni è diventato un po' più facile fare queste Quel esperienze eh, sì, tipo anche Tugnolo è stato forse Tugnolo, il primo, esatto eh. lo stesso Bielli adesso diciamo che la, c'è stata una collaborazione molto forte okay, tra le diverse nazionali in federazione che è una cosa molto bella e quindi è diventato anche un po' più facile fare questi passaggi okay. io onestamente ho provato perché una volta mi hanno chiesto ma ti va di venire a fare due giri nel velodromo di Pescantina quello ah, che okay. c'è ancora credo c'è vicino ancora? alla chiesa sì, mi sì, sembra sì, sì, c'è e non mi divertivo in realtà ah, okay. tantissimo sì c'è cioè, più che altro il fatto di può essere stata questione di abitudine ecco però con sì. lo scatto fisso eccetera non, non mi piaceva moltissimo io mi sono sempre divertito comunque andare in bici anche se appunto avevo delle difficoltà <ride> in certi aspetti però non ci ho mai pensato seriamente ecco. certo. bene nel frattempo abbiamo cambiato il setting perché il microfono ci ha abbandonato ne abbiamo un altro speriamo che funzioni ma quello lì insomma sentirà un leggermente peggio ma uh, ce, la, ce la faremo <ride> ehm... Sebastiano, arriviamo a che sei adesso l'allenatore del Verona sì. e poi anche hai un ruolo in nazionale. Sì. Intanto, allenatore del Verona dei giovanissimi, sì. per esempio di Liam, saluto, saluto Liam che so che ci segue, amico di Elia e Corono insieme. E da quanto lo fai, insomma, e come si è presentata questa occasione di fare l'allenatore? Qui allora, l'allenatore. sono allenatore dal 2018, okay. io ho smesso di correre in quell'anno e okay. nel frattempo ho iniziato... Che avevi quanti anni? Avevo 20 anni, 20 19-20 anni, okay. anni e ho iniziato a studiare nel 2017 scienze motorie, quindi mi sono avvicinato un po' al mondo dell'allenamento, okay. diciamo, e niente, qui mi hanno chiesto appunto di venire ad allenare, avevano piacere che venisse ad allenare qui avevano bisogno anche di allenatori e quindi ho iniziato subito con la scuola quindi i bambini proprio piccoli piccoli okay. e poi da qualche anno alleno anche i bambini del team sempre categorie giovanissimi e poi diciamo che ho iniziato anche un po' ad affiancare i ragazzi più grandi quindi un po' tutte le categorie diciamo riesco a vedere tutte le categorie ecco ok Sebastiano parliamo adesso del tuo ruolo in nazionale io eh, appunto non lo sapevo mi, mi, mi... Mi dispiace, non so questa cosa, ma sono contento appunto che ringrazio sempre il Mecca che, che ti ha nominato perché fai una cosa particolare in nazionale, sì. analisi, cioè cosa significa? Cioè intanto il ruolo, da dove è arrivata questa cosa, okay. questa opportunità? Allora è successo tutto in modo abbastanza naturale mm-hmm. in realtà, okay. nel senso che io conoscevo Tommaso Lupi, okay. il CT, CT, da prima che diventasse allenatore del nazionale. Sì perché allenava dei, dei miei amici e quindi ci conoscevamo. Poi quando è diventato CT lui, che facevano un po' allenamenti qui a Verona eccetera, io venivo comunque a vedere, cercavo di stare un po' qua, finché un giorno mi ha chiesto di provare a dargli una mano durante le gare e ho iniziato con la prima gara qui a Verona, l'Europeo nel 2020 mi sembra, okay. e da lì in poi sono entrato a far parte della squadra, della squadra azzurra, ah, come la chiamiamo, okay. e è stato bellissimo ovviamente, ringrazio Immagino. per sempre Tommy <ride> per l'opportunità <ride> che mi ha dato. E sì, il mio ruolo è diciamo quello di fare i test ai ragazzi, fondamentalmente okay. analisi della prestazione. 
Okay. Quindi io non faccio niente da solo ovviamente perché sono, diciamo che mi affianco un po' a uno staff che è presente in federazione che si chiama mm. Team Performance, okay. che è sostanzialmente uno staff di preparatori che è stato creato dalla federazione a supporto di tutte le nazionali okay. e quindi loro diciamo gestiscono tutte le diverse squadre, di ciclocross, ciclismo, cross, quindi... ciclismo ah, sempre, okay, sì. pista, okay, ciclocross. e per quanto riguarda la BMX io diciamo che faccio, gli do un po' una mano nel senso nel fare i vari test, nel fare diverse analisi delle, delle gare, delle competizioni eccetera, noi abbiamo un referente nostro del BMX okay. che è Marco Compri e poi c'è Diego Bragato che è un po' diciamo il referente Mi ha detto il capo Lupi. sostanzialmente, sì, sì, che dovrò intervistarlo attenzione, <ride> e diciamo che io per quanto riguarda la BMX appunto faccio il test ai ragazzi, quindi questo vuol dire che periodicamente ci siamo trovati durante l'anno a fare dei test eh, sia in palestra che in pista, faccio analisi della prestazione, quindi questo vuol dire cercare di capire com'è, cos'è la BMX realmente. La richiesta okay. è nata da Tommaso appunto, sì. che ha chiesto ma cos'è realmente il BMX, nel senso quante pedalate si fanno in un giro, okay. qual è la potenza che viene espressa, dove, però come scusa, questo cambia da pista a pista, però, esatto, giusto? Sì, e come da fai pista a pista? in Europa, pista diversa? Devi... Allora, noi ci concentriamo prevalentemente sulla partenza ah, okay. e quella è la cosa che diciamo cerchiamo di studiare un pochino più a fondo. Beh, è la tua perché... poi, <ride> tra l'altro, <ride> se mi pare di capire. Perché... Sì, insomma, si è visto che è quella che diciamo contribuisce maggiormente alla prestazione, certo. che è anche una cosa abbastanza intuitiva quando si vedono le gare, diciamo, certo. però siamo cercati di andare più a fondo più possibile a fondo. nell'analisi, mm-hmm. esatto, e diciamo che in questi 3-4 anni di, di lavoro che c'è stato siamo arrivati a raggiungere un livello di analisi che è molto molto accurato okay. ed è diciamo così ai livelli anche di tutte le nazionali quelle più famose diciamo, okay. ecco, ci siamo livellati sostanzialmente ah, nelle, okay. a, a tutti gli Quello standard che, che c'erano. Okay. Sì. Pietro Bertagnoli <ride> fresco insomma di partecipazione e finale sfiorata alle Olimpiadi, mi ha detto che hai lavorato su di lui per esempio, sì. prima come preparazione olimpica, sì. cioè nel concreto cosa gli hai fatto praticamente? Allora lui aveva montate delle pedivelle okay. con un misuratore di potenza, ah, okay. quindi sost- che è uno strumento che ci ha fornito la federazione ah, okay. e praticamente con lui abbiamo cercato di capire quali fosse il rapporto adatto da okay. utilizzare nella pista e quale fossero il numero eh, di pedalate. Anche la pista non ce l'avevi quella lì no, francese. No, esatto, eh. lui quando è andato a provare la pista eh. di Parigi. Ah, c'eri che tu là. E io non c'ero, però eh. c'erano gli altri sempre di questo okay, team performance, performance okay. o comunque della squadra del CONI e lui aveva montato le pedivelle. Ok, quindi e... avete cercato di capire. Esatto, lui non ha fatto in realtà il test event, lui è andato prima dell'Olimpiade sì. a provarla, diciamo, per sì, conto sì, suo sì. col suo preparatore, però comunque aveva montato le pedivelle okay. e abbiamo raccolto dei dati invece prima al test event con degli altri sì. ragazzi e dopo appunto con Pietro in accordo sempre con il suo preparatore, quindi è stato veramente un lavoro di gruppo bellissimo Certo. e abbiamo cercato di, di, di capire come massimizzare diciamo il tutto e infatti io ci tengo anche a ringraziare pubblicamente visto eh, che certo, non, vai, vai, non ho mai fatto beh, sia Pietro ovviamente che tutti gli altri ragazzi che si sono messi a disposizione in questi anni perché comunque senza di loro non avremmo fatto niente perché io in bici non ci vado più okay. <ride> e quindi senza di loro ovviamente non si sarebbe fatto nulla è stato comunque bello perché bisogna prima cercare di guadagnarsi un po' la fiducia perché ovviamente non si può intervenire diciamo così imponendo una cosa certo. deve essere comunque una cosa che deve, deve venire da tutte e due le parti diciamo e molti ragazzi sono messi in gioco si sono uh-huh. resi disponibili e credo che sia venuto fuori qualcosa di, di molto utile bello per tutti per quanti tutti. Sì. bello bello ah, è bella sta cosa che comunque che anche la, insomma, la federazione che mette a disposizione tutte queste sì. figure vuol dire che ci tiene insomma, assolutamente nel, nel sì. eccetera Bello. Tanto hai accennato un po' agli tuoi studi, io so che hai fatto dei, degli studi insomma di atleta, adesso raccontaci sì. un attimo e, e insomma ti piace questa cosa qua, lo si vede anche mentre parli che è ormai la tua vita insomma mi sì. pare di capire questa esatto. cosa della, della, della preparazione atletica sì. ecco. Allora io mi sono laureato in scienze motorie, okay. sia laurea triennale che quella magistrale okay. e diciamo che mi sono specializzato un po' su quello che è il ciclismo durante gli studi, okay. quindi ho fatto delle tesi sul BMX fondamentalmente. Eh, mi hanno detto anche questo. Sì. <ride> Ho fatto venire... Col massimo dei voti anche. Sì, sì, no, è andata bene. Cioè, no, va, eh. 
e ho fatto venire dei ragazzi anche a fare dei test quando ho fatto la tesi, okay. sempre il BMX, quindi è stato molto bello eh. <ride> mettere insieme un po' tutto. Certo. E io diciamo che sono sempre stato appassionato di tutti gli sport, okay. mi è sempre piaciuto guardare tutti gli sport, dal basket, calcio, futuro americano, passioni un po' mm-hmm. diverse e in particolare la cosa che mi ha sempre attirato era il modo di allenarsi dei professionisti, okay. cioè cosa facessero i professionisti, come affrontano le gare, perché fanno questo, diciamo, cioè certo. cercare di capire un po' l'atleta a 360 gradi e quindi quando ho dovuto decidere cosa fare da grande ho detto, ho detto proviamo, questo. proviamoci. Questo. Sì. E ti chiedo però a questo punto, mi pare di capire che segui vari atleti no, della nazionale, però non ne hai uno in particolare, cioè, ti piacerebbe magari un domani seguirne un, cioè uno o due, sì, ma sì, non lo certo. so, ecco, sì, sì, sì. perché non so, ti piacere, è una cosa che in futuro potrebbe, sì. potrebbe venire fuori. Sì, sì, esatto, con la nazionale infatti non sono in realtà un preparatore, noi siamo sempre a supporto appunto okay, degli okay. allenatori, quindi loro magari hanno anche delle richieste e noi cerchiamo di, di assecondarle però sì mi piacerebbe lavorare con degli atleti in futuro in realtà già con una persona ho iniziato un po' a lavorare in questi mesi okay. che è Michele Tomizioli ormai ah, okay. possiamo dire, <ride> possiamo dire. <ride> e, sì con lui appunto abbiamo iniziato un po' a fare qualcosa insieme okay. negli ultimi mesi però sì diciamo che in futuro mi piacerebbe mettere un po' in pratica quello questa che cosa sì, eh, ma si vede che sei imparato. appassionato si sente <ride> ecco bene e servono delle figure come te sicuramente Sebastiano questo tuo diciamo essere così preparato eh, poi anche l'obiettivo di avere un, uh, un atleta elite eccetera L- uh, come dire il il tu, in futuro, cioè come ti vedi? Ti vedi magari sempre in Italia o magari anche all'estero dove eh, si sa che sono più evoluti, ecco, usiamo questo termine, nel senso, magari c'è, c'è, sì, più, sì. c'è più, come dire, struttura attorno, cioè tu come ti vedi? O, o magari hai anche il sogno di andare via, non sì. lo so. <ride> allora diciamo che io sono sempre stato aperto a tantissime okay. strade, okay. Sì. la cosa è che negli ultimi anni, avendo vissuto un po' da vicino nazionale italiana essendo stato a contatto con tutti i ragazzi mi piacerebbe poter aiutare loro cioè aiutarne sì, sì. per quello che posso Infatti, fare l'ho detta ovviamente. male tu è meglio che stai con noi eh? l'ho detta male è meglio quello... che stai con noi però posso capire che uno possa avere l'ambizione di dire Cavoli, sì è sempre all'estero. ovviamente si guarda sempre un po fuori no però negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti certo. e per quello che posso mi piacerebbe di più riuscire a stare con i nostri ragazzi certo. insomma comunque se vai l'importante è che torni capito <ride> perché poi tutto quello che hai imparato via eh, credo sì. io secondo no perché per dire io con Elia una volta non, è, non giriamo tanto una volta sono andato ad Essel qualche anno fa a fare l'europeo assoluto cavoli ho visto la squadra francese cioè avevano sì. fogli robe pad tutta sì. una roba incredibile sono... che, ma fin da sì. le categorie più giovani cioè sì, sono sì, sì. una cosa cioè, ed è cioè, credo che sono tanti piccoli tasselli per cui sei la nazione che adesso sì, di riferimento, di riferimento ecco. sì. lì ho visto cavoli ho vi- e l'ho visti dall'esterno eh, erano sì. sugli spalti vero ecco. no loro sono sicuramente al momento i più forti sono organizzati benissimo anche eh. le gare di coppa del mondo si vede però tiriamo anche un po' di acqua al nostro mulino, eh? nel senso che negli ultimi anni veramente abbiamo fatto, dei secondo me, dei passi avanti molto, molto importanti. Merito dello sforzo di tutta la federazione, di Tommaso, che appunto è stato lui un po' a far da guida in questo percorso qua, che ha veramente cercato di professionalizzare ancora di più la disciplina. E sono stati fatti comunque degli investimenti importanti e tutto quanto, i risultati si sono visti e quindi credo che in realtà in futuro potremmo dire la nostra anche noi anche noi, sì. bello ti chiedo un consiglio ad un giovane rider per, eh, per diventare bravo, per fare una bella carriera, non lo so insomma sì. allora è la cosa che ho sentito anche dire più spesso sì, però è anche quella è che, che quella. onestamente credo che funzioni mm-hmm. che è bisogna divertirsi quando okay. si è piccoli bisogna divertirsi perché bisogna appassionarsi okay. bisogna appassionarsi è difficile appassionarsi a qualcosa che non si trova divertente credo certo. e credo che la passione poi sia la cosa più importante che ci porta a fare i sacrifici ad allenarsi quando piove quando non si ha voglia a magari dire ok questo weekend ho la gara non devo uscire magari devo stare più concentrato quando si sentono tutti i grandi sportivi parlare molti parlano di passione passione amore per la disciplina per lo sport e credo che quella sia la cosa più importante che viene naturalmente, non è una cosa imposta da nessuno, è una cosa che nasce dentro ogni ragazzo o di ogni ragazza 
e credo che sia quello a fare la differenza. Sì, quello, sì. Eh, sì. Un consiglio per i genitori invece, <ride> <ride> cioè nel senso come sì. devono comportarsi con i ragazzini che magari, non lo so, eh, sia in generale ma anche magari quando perdono, che non ce la fanno, cioè come, come, come cosa bisogna fare? Sì, eh, domanda <ride> difficilissima. Difficilissima. <ride> <ride> difficilissima. Allora credo che il genitore sia importantissimo innanzitutto. Perché come è già stato detto in altre interviste, insomma è lui che paga le trasferte, paga le bici, porta gli allenamenti, quindi... Primo sponsor. Eh sì, <ride> deve essere sempre comunque parte della squadra, non può diciamo non essere considerato. Secondo me l'allenatore dovrebbe cercare di avere, scusi, il genitore, sì. fiducia nelle persone che diciamo allenano il figlio. Okay, dell'allenatore. Dell'allenatore in questo caso, della società, del progetto certo. che c'è. E allo stesso tempo l'allenatore deve comunque rendergli conto in qualche modo e quindi io credo che un genitore finita la gara magari può fare due parole con l'allenatore, cercare di capire cosa non è andato e insieme cercare di, di capire la cosa giusta da dire che poi non so se ci sia una cosa giusta, giusta o sbagliata eh, perché certo. è veramente un argomento difficilissimo, certo. però di base cercare di tenere sempre sul morale ecco perché insomma battere un bambino per una sconfitta eh, non infatti. serve a nulla alla fine. Certo. Diciamo che appunto sono lì per divertirsi, per crescere, per fare esperienze, bisogna sempre essere positivi. Certo. Da chi andiamo a fare la prossima intervista? Cioè, eh, a chi lanci riesco. la palla o la trappola <ride> o non so, perché ormai è diventata, non so più cosa. Allora, ah. che poi la palla, che non so dire, la palla, non c'è la bici, a chi lanci la bici? La bici. <ride> allora, a, la bici. a Wendy, Juan Diego Quintero, wow, bello. che sì, è l'altro manca. collaboratore della Nazionale, okay. così chiudi un po' il cerchio, eh, diciamo, eh, fate eh, tutti. Sì, 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 sì. E lui ha una storia molto, molto bella, secondo sì. me, perché è colombiano, è cresciuto in Colombia, ha una visione anche del BMX eh, colombiano. Eh, molto sì. molto importante perfetto e quindi secondo me eh, ne ho un po' parlato con Francesco Gargaglia mm-hmm. che appunto mi ha raccontato sì, sì sì gli devo chiedere come mai la Colombia porca miseria cos'è seconda nel eh rating, sì va, eh, for- va forte <ride> se va forte va bene allora Wendy preparati che se vuoi noi ti facciamo un'intervista <ride> bene e grazie Sebastiano per questa chiacchierata e ti auguro il meglio insomma per il tuo futuro con i ragazzi il nazionale e tutto quanto e ci vediamo in pista certo ciao <ride> grazie ciao